നമസ്കാരം അമ്മയല്ലാതെ ഒരു ദൈവമുണ്ടോ എന്ന ഗാനം ഓരോ മലയാളിയുടെയും മനസ്സിലുള്ളതാണ് അതെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ദേവതയാണമ്മ എൻ്റെ അമ്മയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് മലയാളികൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മലയാള നാടക വേദിയിൽ നിന്നും സിനിമയിലെത്തി മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ഒരു കലാകാരനാണ് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം ആമീൻ ഇ മായു എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളിക്ക് ഏറെ സുപരിചിതനായ കൈനകരി തങ്കരാജ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അമ്മ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നത് ഒരു വാത്സല്യത്തിൻ്റെ ഭാവമാണ് ആ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ മറ്റെന്തെല്ലാം വണ്ണം ഉണ്ടാവുന്നത് അമ്മ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്കൊരു പ്രപഞ്ചം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പോലെ തോന്നും ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും ഇതുപോലെ സ്നേഹം തരാൻ കഴിയില്ല ലോകത്ത് മറ്റാരും എന്നെ ഇതുപോലെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും എന്നെ ഉദ്ദേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും എന്നോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന ചിന്തയാണ് അമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ അമ്മ എന്ന വാക്ക് മനസ്സിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ആ അമ്മയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് സാറിൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാമോ എനിക്ക് ഏഴു മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചു അച്ഛനൊരു നാടക നടനായിരുന്നു ഓച്ചിറ അല്ല വലിയ വലിയ കലാസമിതിയിൽ നാടകം നടന്നായിരുന്നു ആ കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി പ്രാവർത്തിക അപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാവാതെ എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കി അച്ഛനെപ്പോലെ ഒരു നടനാക്കുക അതായിരുന്നു അമ്മയുടെ മോഹം അപ്പോൾ ആ മോഹം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അമ്മ ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ചു ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു മനസ്സ് മുഴുവൻ ഏഴു മാസം പ്രായമായ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ചിന്ത എന്നെ നടനാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നും കുത്തനാട് എന്ന് പറയുന്ന കൈനേരിയിലെ യാതൊരുവിധ പുരോഗതിയില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നടനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും പരിശ്രമവും അതിനു വേണ്ടി നീന്തും അമ്മ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു സാഹസികതയായിരുന്നു ഒരമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു നാടക നടനായി തീർന്നു അപ്പോൾ അത് അമ്മയുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെയും ആഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയുടെയും ഫലമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷമായി എങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പിന്നിൽ അമ്മയുടെ ആ ഇച്ഛാശക്തി ആയിരുന്നല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അമ്മയോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്നേഹം തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ അമ്മയായിട്ട് ഇത്ര അടുത്ത് നിൽക്കുന്നൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങൾ കൗബാല്യത്തിൽ കൗമാരത്തിൽ എല്ലാം നമുക്ക് അമ്മയായിട്ട് ഉണ്ടാവും അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ സാറിന് നമുക്ക് പറയാമോ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോടുള്ള വാത്സല്യത്തിൻ്റെ ഒരു പല കഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ള ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് കൈനേരി സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് അപ്പോൾ അമ്മ എന്നെ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി ഈ നിലയിൽ നടത്തണം എന്നാഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക അഭദ്രത എന്നുള്ള വീടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അമ്മയ്ക്കത് ആവശ്യമായിരുന്നു എൻ്റെ മകൻ വാച്ച് കെട്ടണം ചെരിപ്പെടണം സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് മറ്റൊരു കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കില്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോടുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അമ്മയുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം അല്ലെ മാനസിക അവസ്ഥ നമ്മൾ ഊഹിക്കാവുന്നില്ല അതൊരു ഘട്ടം ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് അമ്മ പറഞ്ഞ കാരണം എനിക്ക് മകനായിട്ട് നീ കൊണ്ടല്ല ഇനി ഒരു മകളോട് അപ്പം മകളെ ദത്തെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അമ്മയോട് എതിർത്തു അമ്മയെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പിന്നെ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു 
പത്ത് വർഷത്തേക്ക് നീ ഒന്നും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല പത്ത് വർഷത്തേക്ക് നിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനും തക്കുഴപ്പം അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അത് ഒരമ്മയുടെ ത്യാഗമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കലാരംഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മുതലൊക്കെ ഞാൻ സജീവമായ നാടകത്തിലായി പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിലായി എൻ്റെ ഒരു നാടകം ഒരു പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അമ്മ കണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഏത് നാട്ടിൽ നാടകം കളിക്കാൻ പോലും അവിടെ എത്തിയിരിക്കും അതൊരു ത്യാഗമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നാട മകൻ നാടകത്തിന് പോകുന്നു അമ്മ ഒരിക്കൽ നാടകം കണ്ടു പിന്നെ കാണണമെന്നില്ലല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് എത്ര നാടകം കണ്ടാലും മതിയാവില്ല പിന്നെ വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള നാടകങ്ങൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ ഭാര്യയും കൊച്ചു മക്കളെയൊക്കെ കൂട്ടി അമ്മ നാടകത്തിന് വരുന്നത് വന്ന് നാടകം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് പോരാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ പോരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഞാനെന്ന ചിന്ത മാത്രമായിരുന്നു എക്കാലവും അമ്മയ്ക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഞാൻ അമ്മ അപ്പം മരിച്ചിട്ട് അഞ്ച് വർഷമായി അപ്പം ആ അടുത്ത കാലം വരെ എന്നിലുള്ള ശ്രദ്ധയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ നടപ്പ് ഇരിപ്പ് വസ്ത്രധാരണം ഭക്ഷണം ഇതെല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധ ഇതൊരു അത്യപൂർവമായ ഒരു ബന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാര്യം അമ്മയും മക്കളുമൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പം വേർപിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ല ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ വേർപിരിഞ്ഞു പോകും വല്ലപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉള്ള സാഹചര്യം അതാണ് മനുഷ്യ സാഹചര്യം അതാണ് മറിച്ച് അമ്മ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം അല്ല ഞാൻ അമ്മയോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു ചിന്തയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യാപിക അമ്മയാണ് ആ അമ്മയിൽ നിന്ന് നമ്മള് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരോട്ടുള്ള എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സാറിൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്നും സാർ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവ സവിശേഷത എന്താണ് ആ അമ്മയുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സാറിന് തോന്നി പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് സ്നേഹം ഔദാര്യം സൗഹാർദ്ദം എല്ലാം അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അമ്മ അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ സമ്പന്നനാകുന്നതിനെ കുറിച്ചോ മറ്റു തരത്തിലൊന്നും അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഞാനൊരു കലാകാരനാകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കലാകാരനിൽ സർവോപരി ഇതുണ്ടല്ലോ സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും ദയയും കാരുണ്യമൊക്കെ കലാകാരന്മാരിൽ ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ധാരണ അത് എത്ര പേർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്നിലെ കലാകാരനിലേക്ക് അമ്മയുടെ ഈ പ്രേരണ വളരെ ശക്തമായി പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് തർക്കമൊന്നുമില്ല അപ്പം എന്നും അമ്മ സാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ജീവിതമുള്ള പോലെയാണ് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴെങ്കിലും സാറിന് ആ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിയ സന്ദർഭങ്ങൾ തീർച്ചയായും അമ്മ പോയതിന് ശേഷം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അമ്മ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു അമ്മ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് എനിക്കത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു അമ്മ കൂടുതൽ ഉണ്ടായ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കതൊക്കെ സാധിച്ചെടുക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മയുടെ വേർപാട് എന്നെ ഒരു പരിധിവരെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ എന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് സഹായിക്കുന്ന ഭാര്യയാണ് അമ്മയ്ക്ക് തുല്യ ഒരു ഭാര്യയാണ് അമ്മ തന്നെ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഈ എൻ്റെ ഭാര്യ അമ്മ തന്നെ കണ്ടെത്തിയതാണ് പക്ഷെ അമ്മ എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയുടെ വേർപാട് എനിക്കൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അവർ കഠിന ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പല്ലേകുന്ന ബ്രഷ് വരെ അവരെടുത്ത് തരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സഹായം ഈശ്വരനായിട്ട് എനിക്ക് തന്നു എന്ന് വേണം പറയാം ഇപ്പൊ അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചത് മകൻ കലാകാരനാവണം എന്നാണ് അത് സാറായി അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവ സവിശ കാര്യങ്ങൾ സാറിന് സാറിൻ്റെതായിട്ടുള്ളതുണ്ടോ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല എന്നെ വളർത്തിയത് അമ്മ എന്നോട് പിണങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ എനിക്കില്ലായിരുന്നു കാര്യം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പോലും എൻ്റെ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും എന്നെ രാവിലെ കൊണ്ട് സ്കൂളിലാകുന്ന അപ്പൂപ്പന ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണവും കൊണ്ട് സ
എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സാർ നാടകങ്ങളിലും സിനിമയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ അമ്മ കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് ഇതിൽ സാറ് സാറിൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാറിനെ സ്പർശിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഈ അഡ്വക്കറ്റ് മൻലാലിലെ ഒരു നാടകത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്താണ് അപ്പോൾ നാടകത്തിന് ഞാൻ പോകുന്ന ആ സമയം അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടായി അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ നാടകത്തിന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ നാടകത്തിൽ അമ്മ മരിക്കുന്നു എൻ്റെ അമ്മ മരിക്കുകയല്ല കഥ കഥയിൽ അമ്മ മരിക്കുന്നു അമ്മയുടെ മരണസമയത്ത് എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അമ്മയുടെ ശംസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ആ മുഹൂർത്തം അപ്പോൾ അതൊരു പട്ടാളക്കാരനാണ് നാട്ടിൽ ലീവിന് വന്ന ഒരു നേഴ്സ് ലീവ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവരാണ് എന്നോട് അമ്മ മരിച്ച വിവരമൊക്കെ പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടം അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും എൻ്റെ അമ്മയെ ശവമാടത്തിൽ കുഴിമാടത്തിലേക്ക് എടുത്തതാരാണ് അമ്മയ്ക്ക് വിറകടിക്കിയതാരാണ് അമ്മയുടെ ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തിയതാരാണ് അമ്മയ്ക്ക് വെള്ളം എടുത്തതാരാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു അപ്സെറ്റ് മൈൻഡിലാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു മുട്ടുസൂചി ഇട്ടാൽ ജനങ്ങൾ അറിയും അത്ര സൈലൻ്റായിട്ട് ഓഡിയൻസ് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഏറ്റവും വായിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ഞാനാണ് ആശാനയെന്ന് ഏറ്റവും പറയുന്ന ഒരുത്തൻ ഞാൻ ആണ് ആശാന അപ്പം തന്നെ ഞാൻ അൺകോഷ്യസ് ഇപ്പം റാസ്കൽ ഇരിക്കടാ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്കിനകത്തോടെ കാര്യം നമ്മൾ നാടകം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബഹുജനങ്ങൾ ഗുരുക്കന്മാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അതേ മൈക്കിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഫർ ആസ്കൽ ഇരിക്കട അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ അമ്മ ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന ഓർമ്മയായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഈ അമ്മയെക്കുറിച്ച് നാടകത്തിൽ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന അമ്മയാണ് ഞാൻ നാടകം കഴിച്ചില്ലുമ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചിരിക്കും ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് അതായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ അയാളെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പ്രശ്നവും കത്തിയുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും നാടകത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഞാൻ വേറുപെട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന അമ്മയുടെ അസുഖം അമ്മയുടെ ഓർമ്മകളുമായിരുന്നു അത്ര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ നാടകത്തിലും സിനിമയിലും ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തികൾ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭങ്ങൾ ഇവരോട് അമ്മയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വ പ്രഭാവം സാറിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരിലും കാണാറുണ്ട് അമ്മയുടെ പ്രായമുള്ളവർ അമ്മയെ പോലെ ഇരിക്കുന്നവർ ഒക്കെ കാണുമ്പം അമ്മയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം എനിക്ക് അവരിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാം ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം അമ്മയുടെ പ്രായമുള്ള ആരെ കണ്ടാലും എനിക്ക് ആ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് അടുപ്പം തോന്നും അവരോട് ഇപ്പം വാഹനങ്ങളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ അമ്മയെ ഇരുത്തും അപ്പോൾ മനസ്സിൽ അമ്മയാണ് എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നൊരു തോന്നുന്നില്ല ആ നിമിഷം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേതൊരു ബന്ധത്തെക്കാളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത്ര ഇഴയെടുപ്പം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അമ്മയോടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛൻ കലാകാരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മകൻ കലാകാരനാവണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് സാറിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം ഇത്രയും സാറിനെ വലിയ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആ നാടകം കണ്ടിട്ട് വന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് സാറിന് വിലയിരുത്തെ നാടകത്തിൽ ആദ്യമേ ഞാൻ നന്നായിരിക്കുന്നു അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മോൻ തന്നെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് വരുത്തിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ അമ്മ പറയും അത് അച്ഛൻ വഴി അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയ ആ പഠനവും അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നാടകം അഭിനയിക്കുന്നത് സ്കൂൾ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ സ്കൂളിൽ നാടകങ്ങൾക്ക് പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി അമ്മ നാടകങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു വിമർശയാകാറ് ആയി നാടകം ഒരു പഠനം അമ്മയ്ക്ക് ആയിപ്പോയി അറിയാതെ തന്നെ അപ്പോൾ അമ്മ അങ്ങനെ നാടകത്തെ പോലെ ഇരുത്താറുണ്ട്
എന്ന് തോന്നിയാൽ അതും നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കും അല്ല അമ്മ പറഞ്ഞു എന്ന കാരണത്താൽ കലയോട് കളി പാടില്ല അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മ പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം അവിടെ കിട്ടുക അത് കിട്ടും 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 തീർച്ചയായും കിട്ടും ഇപ്പം ഈ നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഒരു പടം നന്നായിട്ട് ഓടുന്നു ഈമായാവും ഒരു സിനിമ നടന്ന ചിന്ത പോലും എനിക്കില്ല കാര്യം സിനിമ എൻ്റെ മേഖലയല്ല ഞാൻ നാടകത്തിന് വേണ്ടി സിനിമ ഉപേക്ഷിച്ച ആളാണ് എൻ്റെ എൺപതിലൊക്കെ ഞാൻ മദ്രാസിലാണ് ഏഴെട്ട് പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കെ പി എസ് സിക്കാർ വരുന്നത് എന്നെ നാടകത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മദ്രാസിൽ നിന്ന് കെ പി എസ് സിയിലേക്ക് പോരുക അപ്പം ഇപ്പോഴും എത്രയെ പോലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ സിനിമയിൽ വരയ്ക്കുന്നു സിനിമ നടനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വലായ്മയാണ് ഞാൻ അർഹനാണോ അത് കേൾക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ടോ എനിക്ക് പക്ഷെ നാടക നടനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് എൻ്റെ തലവി ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നത് കാര്യം നാടകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്കും ചിലവഴിച്ച ആളാണ് അറുപത് വർഷം നിരന്തരം നാടക സ്റ്റേജിൽ നിന്ന അപ്പം അതുകൊണ്ട് നാടകം ആണ് എനിക്ക് വലുത് ആ നാടകത്തിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ആകാറില്ല ആരും പറ്റും അമ്മയോട് കൂടി പറഞ്ഞു വന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് അമ്മ പറയണം മോനെ ആ സീൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്യാമേ അമ്മ വിഷമിപ്പിക്കില്ല ചെയ്യാം അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും ചെയ്താൽ അമ്മ കാണുന്ന അന്നത്തെ നാടകത്തെക്കാൾ നന്നായിരിക്കുമോ മോശമാവോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ട് മോശമാകാനാണ് സാധ്യത എങ്കിൽ അത് ചെയ്യില്ലേ കാര്യം നാടകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അമ്മയെ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മയെ അനുസരിക്കാതെ പ്രൊഫഷണലിസം പ്രൊഫഷണലായ നാടകൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പം പഴയ തലമുറയിലെ അമ്മമാർ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മക്കളൊന്നും അടുത്തില്ലാതെ ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഈ വീട്ടിലെ അസൗകര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നോക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ അമ്മയുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ഇവിടെ അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മ ഭാര്യയുടെ അമ്മ നാല് വൃദ്ധ മൂന്ന് വൃദ്ധകൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു മൂന്ന് പേരെ ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പേര് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ മരിച്ചു ഞാൻ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ വരെ ആക്കിയില്ല കാര്യം അമ്മമ്മയും അമ്മായിയമ്മയും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവരെപ്പോലും ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അതിനൊക്കെ കാരണം അമ്മയെന്ന ആ മാതൃത്വത്തോടുള്ള ബഹുമാനവും ആദരവുമായിരുന്നു ഒരമ്മയുള്ളവരെയൊക്കെ അല്ലേ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് മൂന്ന് അമ്മമാർ ഒരുപോലെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളായി ഒരേപോലെ മൂന്ന് പേരും അടുത്തടുത്ത കാലത്താണ് മരിച്ചത് അപ്പം അമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ലല്ലോ അപ്പം അമ്മയെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തീവ്രമായി അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരോട് എതിർക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു തലമുറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പണ്ടുള്ള ഒരു എഴയടുപ്പം അതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ചാണ് അച്ഛൻ അമ്മ മകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ അത് വരുമ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാനസികമായ അടുപ്പം കുറയണം എന്ന് സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അച്ഛനമ്മമാരോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളും അത് ആവർത്തിക്കും നമ്മൾക്കത് കാണിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അതിൻ്റെ പതിമ മടങ്ങ് വർധനയിലായിരിക്കും അവർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോട് കാണിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം എനിക്കൊരു മകനും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമാണ് മകൻ എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ ശബ്ദം താന്നിരുന്ന അവൻ ചോദിക്കും അച്ഛനെന്താണ് സുഖമില്ലേ സുഖമില്ലേ ഇല്ലട ഞാൻ കിടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ല എഴുന്നേറ്റിരിക്കും അച്ഛൻ അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചില്ല ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാൻ അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ എന്താ എന്നോട് ഇത്രയും വലിയ സ്നേഹം അച്ഛനെ ദൈവം പോലെ കാണുന്നു അച്ഛനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ സ്വയം ചിന്തിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും സത്യസന്ധതയും ആത്മാർത്ഥയും കണ്ടാവും പഠിച്ചു വന്നത് അവൻ വളർന്നു വന്നത് അത് കണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവന് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ
ഇവരെക്കാൾ വളരെ വേഗം ഇവരെ ഔട്ടാക്കും അടുത്ത തലമുറ ഇവരെ ഔട്ടാക്കും പഴയ പിഞ്ഞാണത്തിൻ്റെ കഥ അതെ അപ്പോൾ അത് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ആ കൊട്ടാരക്കാരെ ആശ്രയ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഘടനയുടെ കലാവിഭാഗം കൺവീനറാണ് ദാരിദ്ര്യ ചില്ലുവാനോ അന്തിവാസികളുണ്ട് അതിലൊരു പത്ത് മുന്നൂറ് വൃദ്ധകളുണ്ട് വൃദ്ധന്മാരും വൃദ്ധകളും ആയിട്ട് ഞാനവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ കഴിയുന്നത്ര ഇവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഒരിക്കൽ എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചൊരു സംഭവം അവിടെ ഒരു ടീച്ചറുണ്ട് അന്തേവാസിയായിട്ട് ഒരു ടീ ഒരു ഒരു എച്ചമായിട്ട് റിട്ടയർഡ് ചെയ്ത ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ ജോസാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പം കൊല്ലത്തിറങ്ങാം കൊല്ലത്ത് നിന്നൊരു കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ സാറിന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോകാൻ ഒരുങ്ങി ആ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഞാൻ കാലിൽ കയറുമ്പോൾ ഈ ടീച്ചർ കാറിനടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ കാറ് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ടീച്ചർ ചാറ്റാടിക്കുന്നു വല്ലാത്തൊരു മുഖഭാവത്തോട് അപ്പം ഞാൻ ഈ കാറ് ഓടിക്കുന്ന ആളിനെ ഓടിച്ചു സാർ അതാരാണത് അതേപോലെ എൻ്റെ അമ്മയാണ് സത്യത്തിൽ അയാൾ ചവിട്ടി കൊല്ലാതിരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലൊരമ്മ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് സാർ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഡോക്ടറാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയിൽ ഡോക്ടറാണ് അമ്മ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊരു അസൗകര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ലക്ഷറി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ട് അമ്മയെ ഇവിടെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മക്കളുമില്ല മാതാപിതാക്കളെ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷറി എന്താ നമുക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എൻ്റെ കാര്യമില്ല മാതാപിതാക്കളെ ദൂരമാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു സുഖത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം തന്നെ അമ്മ എന്ന വികാരത്തിൻ്റെ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ ഞെട്ടിട്ട് കൊടുത്തു ഇത്രയും പ്രായം അമ്മയ്ക്കും പുള്ളി ഞെട്ടിട്ട് കൊടുത്തു നെത്തറേ നെത്തറ ഞാൻ ഫോൺ നോക്കി അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ ഞെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അമ്മ അപ്പം അത് ഉപയോഗിക്കട്ടെ അപ്പം നെത്തറയ്ക്ക് നെത്തറയോട് അമ്മയോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അമ്മയ്ക്ക് ഞെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കും പ്രായമായ തള്ളയ്ക്ക് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളോട് നെത്തറയോട് എനിക്ക് കൂടുതൽ വാത്സല്യ സ്നേഹം തോന്നും എൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രായമില്ല എന്താ കാര്യം നെത്തറ അം അമ്മയെ സ്നേഹിക്കും അങ്ങനെ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും എനിക്കിഷ്ടമാണ് അമ്മയെ വെറുക്കുന്നവരെയും അമ്മയെയും അച്ഛനെയൊക്കെ വാർത്ത വൃത്തസ്ഥലത്തിലേക്ക് ആക്കുന്നവരോടൊക്കെ എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് അതിനാരെന്ത് ന്യായം പറഞ്ഞാലും എന്തെല്ലാം ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയോട് എനിക്ക് പുച്ഛമാണ് വെറുപ്പാണ് ഇപ്പം നാടകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ സാറിന് പലപ്പോഴും അമ്മയെ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ട് ഇപ്പം അമ്മ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും സാറിന് അമ്മയെ പലപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട പല ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രുചികളിലൂടെയും ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ സാറിനൊന്ന് പറയാം ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അമ്മയെ ഓർക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അമ്മ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഏ അമ്മ ഈ കറി വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ രാധമ്മ ഞാൻ വൈകിട്ടിനോട് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ വൈകിട്ട് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അമ്മ പുട്ട് കുഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല രസമായിരുന്നു ഇന്ന് നിരന്തരം അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല കാര്യങ്ങളും വന്നു വിടുന്നുണ്ട് നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാ മക്കൾക്കും അങ്ങനെ അമ്മമാരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ ചില കാരണങ്ങളും വന്ന് വീഴാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ബോധപൂർവ്വം സമയത്തെ ദൗർലഭ്യം കൊണ്ടോ എന്തോ അവരാരും ഓർക്കുന്നില്ല ഇത് അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു രസമാണ് അമ്മ ഒന്ന് ഓർത്തു അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുക അതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള അമ്മമാരുണ്ട് അല്ലെ സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരമ്മ എൻ്റെ ഭാര്യ പോലെ ഇരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്ര സ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര സഹനശക്തിയുള്ള മക്കളെ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറയില്ല അവരെപ്പോലെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് മക്കളെ എല്ലാ എൻ്റെ മക്കൾക്കെല്ലാം അവർ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഓമന പേരുകളാണ് പൊന്നുമോൾ പൊന്നുമോൻ കൊച്ചുമോൾ
അപ്പം അവൾക്കും ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാവാം എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ നിന്നതിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കും അവൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പം സാറിന് ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതല്ല അമ്മ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് സാറിന് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ ഈ പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അമ്മ കൂടെ വരാറില്ലല്ലോ വരുന്ന വഴി തന്നെ ഞാൻ അമ്മയുടെ കയ്യിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ പൊന്നാരയാണെങ്കിൽ അമ്മ അങ്ങ് പുതപ്പിക്കും അപ്പോൾ അമ്മ കെട്ടിപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകാവുന്ന ചിന്തകൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയായിരിക്കും അച്ഛൻ പുരസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയായിരിക്കാം അല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ നടനായുള്ളൂ എന്ന ചിന്തയായിരിക്കും എങ്കിലും ഒരു ആനന്ദ ബാഷ്പത്തോടുകൂടി അതങ്ങനെ ചടങ്ങ് തീരും ഇപ്പം ഞാൻ ആ പതിവ് ഭാര്യയിലേക്കാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവരെ ഏൽപ്പിക്കും അല്ലെ അവരെ പൊതിപ്പിക്കും അങ്ങനെ വന്നു അമ്മയുടെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് ഭാര്യ എന്നോട് പോകുന്നുള്ളൊരു വലിയ ആശ്വാസം അപ്പോൾ ഭാര്യ അമ്മ എന്നുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് ഇല്ലാണ്ട് ആ സാന്നിധ്യം ഒന്നും സാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് സ്നേഹം അങ്ങനെ തന്നെ പങ്കുവെച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു നാടക പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ അറിയണമല്ലോ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം സംതൃപ്തനാണ് സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കൾ അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിലെ കാരണം ഈ തലമുറകളുടെ മാറ്റമാണ് ഞാൻ അമ്മയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു ആദരിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ബാക്കിപത്രമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളുമൊക്കെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് മാഡം മുൻപ് ചോദിച്ചതുപോലെ അച്ഛനമ്മമാരെ വൃത്തസദനത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വൃത്തസദനത്തിലായിരുന്നതിനെ ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും വൃത്തസദനത്തിലാക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് കാണിച്ച സ്നേഹം കണ്ടു വളർന്നവരാണ് അവർ അപ്പോൾ എനിക്ക് സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും മാതാപിതാക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് കൈവിടിയരുത് ഈ അനാഥാലയത്തിൽ വന്നാൽ മക്കളുടെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന അമ്മമാർ മകനെ കണ്ടിട്ട് എത്രയോ കാലമായി എനിക്ക് എത്ര കൊച്ചുമക്കളുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അവരുടെയൊക്കെ പേരെന്താന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുന്ന അമ്മമാർ ഈ ആശ്രയ വൃത്തസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ശാപമൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ സംശയം സ്വന്തം വളർത്തി വലുതാക്കി അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരെ ഔന്നിത്യത്തിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം മാതാപിതാക്കൾ തള്ളിപ്പറയുക അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് അവർക്കിപ്പോഴും മക്കളെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ കൊച്ചുമക്കളെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ പേരെന്താണ് എന്നോർത്ത് വിലപിക്കുന്ന ആ മാതാപിതാക്കളുടെ ശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശാപത്തിന് കഴിയും കണക്കുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമ്മയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ ഓർമ്മകളുമായി ഞാൻ കഴിയുന്നു ഇപ്പം എന്തായാലും ഭാര്യയാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യമായിട്ട് സാറിൻ്റെ ജീവിതം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അതെന്നും സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് ചിലവഴിച്ച സാറിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം സാർ